Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Jaha, in einer neuen Aufnahmesession hier im wunderschönen Novak. Äh, gut, wunderschön ist relativ, aber wenigstens haben wir gutes Wetter, das ist ja immerhin schon mal was. Und ja, ich wollte euch ja mal ein paar Easter Eggs mehr oder weniger zeigen, oder zumindest ein paar Sachen, die mit dem wilden Ödland zu tun haben. Aber zuallererst stelle ich mal mein, ah, meine Kopfhörer ein bisschen leiser, sonst verstehe ich gar nichts mehr. So, denn es gibt noch einiges zu entdecken, aber eine Sache habe ich mir jetzt mal rausgesucht, falls ich die denn finde, um Gottes Willen. Ähm, ja, genau, Brooks Tumbleweed Ranch, da müssen wir hin. Und von dort aus gibt es eine lustige Location, ziemlich geile Location die ich euch unbedingt mal zeigen wollte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müssen wir dahin. So, wo ist es denn jetzt? Da, okay. Denn, na, ihr werdet schon sehen, was da jetzt gleich kommt. So, ich habe gerade nochmal gecheckt, ob hier bei Fraps alles läuft. Sieht gut aus. Wieder einmal konstante 60 FPS. Das ist echt so strange, was das Spiel teilweise für Frame-Einbrüche hat. Aber ich weiß ja, es liegt an den Mods, an den wunderschönen Mods, die dafür sorgen, dass der Himmel, die Sonne, die Pflanzen, der Boden und sämtliche anderen Texturen auch richtig geil aussehen. Ansonsten könnt ihr ja mal bei den alten Fallout-Folgen reingucken, so bei den ersten 20, 30, wo ich noch ohne die Mods gespielt habe. Das ist schon ein, <lacht> ein deutlicher Unterschied. Wenn man sich das anguckt, denkt man, man würde ein anderes Spiel spielen. Tja, und jetzt sind wir nur noch bei 30 FPS. Way. Naja, mein Gott. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann wir ankommen. Da ist es. Das UFO. So, und jetzt Vorsicht. Denn... Wir müssen hier jetzt echt vorsichtig sein. Ich rüste mal eine Schnellfeuerwaffe aus, aber was nutze ich denn da am besten? Die... Ihr seid bereit, Freunde? Okay, dann auf. Das sollten wir eigentlich schaffen. Da sind sie schon, ich sehe sie schon. Die Außerirdischen. Sie sind gelandet hier im Ödland. Ja. Da sind sie. Nun kommen sie. Und beschießen uns. Sind uns also nicht freundlich gesinnt. Ah. Machen uns aber gar nichts aus. Alien, hallo. Das waren die Außerirdischen, ne? Hier mal aus der Nähe. Und die waren uns überhaupt nicht freundlich gesinnt, meine Freunde. Ich nehme jetzt mal alles mit, was die dabei haben. Und jetzt... <lacht> so, Tristra-Lasergewehr. So, und hier dürften wir jetzt eigentlich den Captain haben, ne? Und der hat was ganz Interessantes dabei. Nämlich den Alien Blaster. <lacht> Alien Energiezellen, Energiezellen, bla bla bla. Nehmen wir mal alles mit. So, der Alien Blaster. Und wir sehen schon... Der Alien Blaster hat 162 Schuss. Wenn wir die 162 Schuss verbraten haben, dann ist der Blaster leer und wir können ihn nicht mehr benutzen. Das heißt, wir finden keine weitere Munition für ihn. Wenn er leer ist, ist er tatsächlich leer. Aber ich will ihn natürlich jetzt mal ausprobieren. Aber, das muss ich gleich sagen, wir heben uns nämlich diesen Blaster für den Endkampf auf. Weil ich gleich... Ja, ich kann es gleich dazu sagen, es ist die mächtigste Waffe im ganzen Spiel. Die One-Hittet so ziemlich alles, was kreucht und fleucht. Und zwar auf eine ziemlich epische Weise. Ich hoffe mal, ich finde jetzt gleich einen Gegner oder irgendwas. Da könnten wir ja eigentlich mal weiterziehen, da begegnen wir ja auf jeden Fall noch ein paar Gegnern. Ähm, Anhängerunterschlupf, wobei das sind ja keine Feinde. Ja komm, wir ziehen jetzt einfach mal weiter. Und sobald uns wieder ein paar Gegner über den Weg laufen, probieren wir die Waffe einfach mal aus. So. Wow! 
Eigentlich war das jetzt echt ein verschenkter Schuss. Boah, eigentlich will ich die Waffe gar nicht. Ich weiß nicht, würde die echt mega gerne aufheben. Das da oben ist auch ein Feind, ne? Also wie gesagt, die Waffe one-hittet alles, was kreucht und fleucht. Treffe ich den? Ah, komm, ich probiere es jetzt mal nicht aus. Ich will die Waffe, wie gesagt, für den Endkampf eigentlich aufheben. Die macht äh, 234 Schaden pro Sekunde. Was eigentlich ganz geil ist, aber krasserweise ähm, one hätte die trotzdem alles. Also jetzt wirklich all, unabhängig von den Werten. Die macht einfach so viel Schaden. Das ist äh, richtig krass. Was halt viele be äh, gemacht haben, ist diese Waffe sich, ähm, die diese Waffe sich besorgt haben, dass die damit das Todeskrallengebiet, wo wir unsere tolle Rüstung her haben, äh, mit dieser Waffe durchgefarmt haben, was relativ gut ist, weil, ne, eine Todeskralle mit einem Schuss wegzuhauen, ist halt richtig geil. Aber das haben wir ja nicht gebraucht. Wir hatten ja unsere tolle Minigun. Die hat ja auch gereicht. So, Großhornbulle. Adios. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Da sind noch mehr Gegner. So. Und diese, diesen Alien Blaster kriegt man, wie gesagt, nur, wenn man sich ganz am Anfang im Spiel für das extra wildes Ödland entscheidet. Ähm, naja, die einzigen Auswirkungen, die dieses Extra quasi hat, ist, ähm, dass eben solche Sachen vorkommen, wie diese Aliens, wie der Kühlschrank mit dem Indiana Jones Hut drin und so weiter. Also einfach so ein paar nette Gags, könnte man schon sagen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich meine, man kann das natürlich auch in, in Attribute oder was, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was es für Extras da gibt, in die man äh, da einen Punkt reinstecken kann. Auf jeden Fall kann man es natürlich auch in Kampfextras reinstecken und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe jedes einzelne Mal, wo ich in Fallout New Vegas bisher einen Spielstand angefangen habe, immer mit dem wilden Ödland gespielt, weil es einfach viel mehr Spaß macht nochmal, immer so neue Sachen zu entdecken. Und es gibt halt auch immer wieder neue Sachen zu entdecken. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht entdecke, ist der Anhängerunterschlupf. Äh. Aha. Das waren zwei FPS. Wow, das ist... Äh. Ja. So, Momentchen, Mol. Hä? Ähm... Diese Karte ist halt auch so wahnsinnig übersichtlich. Ah, Mann. Wie komme ich denn da hin? So, also der Anhängerunterschlupf ist da vorne. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Weltkarte. Ich glaube, da vorne, da oben muss ich irgendwie hin. Oberhalb vom Anhängerunterschlupf. Ich guck mal. So. Aber auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal den Alien Blaster besorgt. Und mit dem Alien Blaster werde ich dann in den Endkampf gehen, glaube ich schon. Ich meine nicht, dass wir ihn brauchen würden, aber ich meine, den Endkampf sollten wir eigentlich locker gewinnen können mit den Waffen, die wir haben. Und mit dem Leben, das wir haben und der Ausrüstung, die wir haben im Allgemeinen. Das sind wir eh vollkommen overpowered jetzt schon. Ich meine, wie lange sind wir jetzt schon auf Max Level? 30, 40 Folgen? Oder länger? Kann sein, dass es sogar schon länger her ist. Das ist ja krass. Naja, auf jeden Fall, wir nieten so oder so alles relativ schnell um. Also können wir auch den Alien Blaster benutzen und noch ein bisschen mehr Spaß haben, ne? Finde ich, als ist so meine persönliche Meinung. Ich glaube, ich bin hier falsch. Scheiße. Äh, und nicht schon wieder. Was ist los mit euch? So, mal wieder den Wetzmodus einsetzen. Wow. Müssten der Legion nicht langsam die Leute ausgehen? Oder wie sehe ich das? Ich meine, ähm, wie oft haben die uns jetzt schon angegriffen? Ja gut, aber ich glaube ganz einfach, dass die... 
dass die uns das ganze Spiel über hinweg jetzt angreifen werden, bis wir halt zum Endkampf gehen. Würde ich zumindest mal davon ausgehen. So, zack, 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 zack. Sturmkarabiner. Ja, ich nehme es mal mit. Wir haben eh noch viel Platz. Da können wir auch den Rest mal mitnehmen. Aufbereitetes Wasser, Bittertrank, Hülse und Wurfsperre. Nehmen wir auch mal alle mit. Immerhin kann man das Zeug immer noch verkaufen. Und ich habe keine Ahnung, wie man zu diesem Anhängerunterschlopf kommt. Wahrscheinlich gibt es da wieder einen ganz, ganz einfachen Weg. Und ich raff's nur wieder nicht. Da steht wieder so ein seltsamer Baum. Okay. So. Ich muss es auch nochmal betonen, durch den Mod, den einen, den ich installiert habe, den ihr ja auch unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung findet, wo ich ja auch alle anderen Mods mit reingepackt habe, der ersetzt tatsächlich die komplette Flora und Fauna. Äh, nicht Flora und Fauna, nur die Flora. Ähm, das heißt, alle Bäume, Büsche etc. und Gräser sind Bestandteil des Mods. Und gar nicht mehr Bestandteil des eigentlichen Spiels, deswegen gibt es hier halt auch immer so Frame-Einbrüche, ne? Weil die halt etwas äh, detaillierter sind, sagen wir mal, als die normalen Sachen vom Spiel. Und hier haben wir jetzt den Anhänger unterschlupfen. Da gehen wir doch nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Yay! Toll! Na super. Aber gut, dann reisen wir gerade mal weiter, haben wir den nächsten Ort schon entdeckt. Und wir sind ja nach wie vor noch auf unserer Erkundungstour. So, und ich glaube, wir gehen mal zum California Sunset Drive. Das sollte eigentlich gehen. Ich will jetzt gerne mal diese, diese Einzelorte, die wir hier in der Nähe haben. Also diese Orte, die noch irgendwo im Niemandsland stehen und die wir nicht entdeckt haben. Und wo in der Nähe kein anderer Ort ist, den wir noch nicht entdeckt haben. Die möchte ich als allererstes mal erkunden. Oh nein. Na, reicht schon. Äh, die ja offenbar schon. Boah, es ist wieder so kackend duster hier. Alter! What the fuck? Die Veronica haut hier gleich wieder alles zu Brei. Und ich warte mal wieder ein bisschen, damit hier wieder Tag reinkommt. Ja, ich weiß, wir sollten mal wieder ein bisschen... ...ein bisschen... ...in der Nacht spielen, aber mein Gott, ganz ehrlich... ...ich finde es so viel, viel angenehmer, am Tag zu spielen. Und wenn uns das Spiel die Möglichkeit dazu gibt, dann nutze ich die auch. So, und ich denke, im Video sieht man ja sowieso viel, viel mehr dadurch. So, naja. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Boah, die Victoria, die sieht schon awesome aus in der Rüstung, muss man schon sagen. Naja. Ähm, da muss ich lang, genau. Und hier noch Werbung fürs Gomorra. Holster your weapon. Urgh. Oh Mann. Schade, dass man auf diese Werbereklamen nicht hoch kann. Das wären bestimmt ziemlich coole Sniper-Spots. Aber naja. Ich will mich ja mal nicht beschweren. Wir rennen ja meistens eh mit der MP rum. Und da spielt das Ganze eh keine Rolle. Aber es ist schon krass, wie, wie unglaublich gut unsere Rüstung ist. Dass wir einfach gar keinen Schaden mehr kriegen. Mehr oder weniger. Die Legion vorhin, die hat ja auf uns eingeballert mit Sturmkarabinern und Scharfschützenkarabinern. Und Wurfsperren und was weiß ich. Wobei Wurfsperre hat, glaube ich, keiner geworfen. Oh, ein Ghoul. Instant umgehauen. Ja, auf jeden Fall, die haben halt auf uns eingeschossen. Mit allem, was sie hatten. Und wir haben nicht mal einen Futzelleben verloren. Also wirklich nicht mal... Nicht mal so, dass man irgendwas hätte erkennen können. Das ist schon geil. Oh, da hätten es Brim, ne? Mit der Achterbahn. Und ein altes Kino. Nice. Geil. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee. Wäre jetzt geil gewesen, wenn wir da jetzt hätten Korken reinwerfen können. Da würde was hin projiziert werden. Das hätte ich richtig episch gefunden. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, so wie es aussieht. Nee. Ich gucke mal noch hier in die Mülltonne, aber da ist wahrscheinlich gar nichts. Mülltonne. Oh, sieben Korken. Naja, wenigstens das. Wenigstens das. Noch ein paar Korken. Na. Aber bringen tut es jetzt nicht wirklich was. Ja, jetzt durchwühle ich hier halt die Mülleimer. Das ist natürlich toll. Ne, komm. Wir reisen gleich weiter. Auf die paar Kronkorken können wir auch verzichten. Und wir gehen mal zum Notbahnhof. Das sollten wir vom Brim Pass 
relativ schnell hinkommen. Und ich bin echt mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, um wirklich alle, alle verfügbaren Orte zu entdecken. Alle Orte entdecken können wir ja nicht. Weil manche ja auch mit Quests verbunden sind, wo man nur durch die Quests hinkommt. Zumindest soweit ich weiß. Wie, na wie heißt's? Muss ich gerade selbst mal gucken. Äh, Dry Wells, genau. Ich glaube, da kommt man gar nicht so normal hin. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, der uns dahin führen würde, weil da ja die Levelbegrenzung ist. Oder die, die Kartenbegrenzung des Spiels. Und die können wir ja schlecht überschreiten, ne? Und ich glaube ganz ehrlich, ich habe diesen Ort hier auch noch nie gesehen. Also er sagt mir gar nichts. Jetzt natürlich im Let's Play sowieso nicht, aber ich habe das Spiel ja auch so das eine oder andere Mal durch, durchgespielt. Wobei, doch so am Rande dämmert es mir ein bisschen. Der Notbahnhof, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Ne, es sieht nicht so aus. Aber ich sehe noch... Ah, natürlich, ein Ersthilfekasten. Da nehmen wir wieder alles mit. Ein Stimpack brauchen wir immer. Wobei mittlerweile ja eigentlich kaum noch. Aber mein Gottchen. Besser man hat es, als man hat es nicht, ne? So, und wir gehen gleich weiter zum Ostlager der Pulverbanditen. <lacht> ja, da laufen wir jetzt mal von hier aus hin. Ja, die Pulverbanditen. Die guten alten Pulverbanditen. <lacht> Mit denen wir ja schon das ein ums andere Mal Konfrontationen hatten. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Denn die haben wir schon lange nicht mehr niedergemetzelt. <lacht> naja. Ist ja nicht so, als hätten die irgendeine Chance gegen uns. <lacht> ja, ab einem gewissen Zeitpunkt darf man in einem Spiel auch arrogant sein. <lacht> Nein, nicht wirklich, aber... Naja, wir wissen ja, es kann eine Todeskralle um die Ecke kommen und wir sind Geschichte, wenn sie uns unvorbereitet erwischt. Denn um eine Todeskralle jetzt zu besiegen, in dem Zustand, müsste ich erstmal die Waffe wechseln. Denn mit der Waffe macht man damit ja kaum Schaden, äh, dagegen kaum Schaden. Und ich glaube, ich sniper mal ein bisschen. So. Ja, und dann trifft uns, dann würden uns die Todeskralle vielleicht zwei, dreimal treffen. Und dann ist Schicht im Schacht, meine Freunde. Jetzt zitter mal nicht so. Yeah! Drei von drei! Awesome! Die Frage ist, waren das alle? Pulverbanditen negativen Ruf erworben. Ich bin da sowieso schon verrufen, also die hassen mich eh. Von daher ist mir das so egal. Vor allem kriegen wir Karma dazu, wenn wir Pulverbanditen abschießen. Also können die mich mal. Oh oh. Äh. Ja. Diese Pulverbanditen legen überall ihre Sprengfallen hin. Scheiß Kerle. Nachladen. So, hier sollten eigentlich keine Fallen sein. Äh, außer ein Billardkühl natürlich. Und ein Kühlschrank. Oh, Dynamit haben sie dabei, immerhin. So, und ein Stimmpack. So, Psycho. Dynamit. Kronkorken. So, können wir hier jetzt... Nö, hier können wir nirgendwo rein, das war's schon. Ja, geil, okay. Das war alles. Das ist aber ein bisschen dürftig hier. Na gut, es sind auch die Pulverbanditen, also von daher, ne? Als hätten wir was anderes erwartet. So, Lone Wolf Radio. Wenn ich da oben schon sehe, wie viel wir hier noch entdecken müssen. Good Springs Höhle haben wir nicht mal entdeckt. Was? Devil's Gullet? Young C Denkmal waren wir auch nicht. Was? Lager der Großkarne und Quarry Junction. Da müssen wir natürlich auch noch überall hin, das ist klar. So, ich gehe mal ins nächste Lager der Pulverbanditen. Vielleicht sind ja noch ein paar da. Hoffen wir es mal. <lacht> ja, hallo. 
Alter, hat's den weggezwiebelt. Pulverbanditen, hallo, wo seid ihr? Oh, das ist kein Pulverbandit. Äh, das auch nicht. Äh, ja. Also an diesem Pulverbanditenlager war jetzt ein einziger Pulverbandit. Das klingt logisch, ne? Also, ja. Wobei die ja... Ich weiß es gar nicht, ob die überhaupt nachspawnen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Weil ganz ehrlich, ähm, mir kommt es echt so vor, als würden wir die Feinde langsam kräftig dezimieren. <lacht> 